ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து குரோச்சோட பேசிக்கான செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த நான் செயின் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் நீங்கள் சப்போஸ் பிகினராக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் ஒரே ஒரு டிப்ஸ் டிப்ஸ் வேணா கொடுக்குறேன் நீங்கள் எப்பயுமே நம்ம குரோச்சோட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து இப்படி நூலில் பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து நூலில் வராது அதனால அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது அட்வைஸ் பண்ணுறது இது ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை எடுத்துக்கோங்க கட்டை எடுத்துட்டு நீங்கள் சாதாரண ஒரு கத்தியில் கொஞ்சம் சாய்வான இப்படி ஒரு கோணத்தில் சீவிக்கோங்க சீவிட்டு அதே கத்தியில் இப்படி அறுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பல்ல விழுக்கும் இது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு குரோச்சட் நீடில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எடுத்தோடனே நூலில் வராது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஊசி நீங்களாக தயாரிச்சுக்கோங்க தயாரிச்சுட்டு ஒரு துணியை எப்பவுமே நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எடுத்தோடனே ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு மேத் செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு தான் சொல்லி தருவோம் ஸோ ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து மேத் செய்கிறது எப்படின்றத கற்றுக்கிட்டால் தான் அவங்க வந்து மேலும் மேலும் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்ல வருது அவங்களோட இது பாருங்கள் நாங்கள் நாங்கள் பண்ண இது சாதாரண ஒரு காட்டன் கிளாத் கூட ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் தான் இதை வந்து மிச்சமான கிளாத் இப்போ இதில் நாங்கள் சின்ன சின்னதாக ஒரு ஒரு இன்ச் பக்கமாக நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு இன்ச் பக்கமாக கட் பண்ணிக்குவோம் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய சாரி ரேஷன் சாரி இந்த மாதிரி நிறையா சாரீஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி ஸ்டைப்ஸ் ஸ்ட்ரைப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரோச்சோ டோர் மேட் செய்ய ட்ரை பண்ணுங்கள் டோர் மேட் செய்ய உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சரியாக வந்துடும் ஸோ அது ஒழுங்காக வந்துச்சுனாலே நமக்கு வந்து மீதி இருக்க குரோச்சோ ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சரியா வர ஆரம்பிச்சோம் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து சாதாரண பிகினர்ஸ்க்கு நம்ம செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்றது அப்படின்றது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாருங்க இந்த நூல் வந்து நான் இது வந்து உள்ள நூல் நூல் உள்ள நூல் வந்து வெளில எடுத்துட்டேன் நூலை உள்ள நூல் வந்து வெளில எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போடுறோம் இப்போ ஸ்லிப் நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் நான் என்ன இன்னைக்கு ஊசி யூஸ் பண்ண போனா ஃபைவ் பாயிண்ட் தான் யூஸ் பண்றேன் ஓகேவா சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட போற ஸ்லிப் நாட் எப்படின்னா இந்த இப்படி இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த நூலை வச்சு இப்படி இந்த கையில வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இப்படி இப்படி ஒரு டேர்ன் நம்ம பூ கட்டுற மாதிரி இப்படி ஒரு டேர்ன் பண்ணிட்டு இது இருக்கு இல்லையா இந்த ரன்னிங் நூல் இந்த பெரிய நூல்ல இப்படி இப்போ இந்த ரிங்குக்கு அடியில இது வளைவு மாதிரி இருக்கா ஒரு மோதிர மாதிரி இருக்கா ஓட்ட மாதிரி இருக்கா அந்த இப்படி இந்த ஓட்டைக்கு அடியில இருந்து இப்படி எடுக்கிற எடுக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் ஸ்லிப் நாட் இங்க பாருங்க மறுபடியும் பண்றேன் இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வைக்கிறீங்க இதை வந்து இப்படி அடியில கொண்டு வரீங்க பிடிக்கிறீங்க இழுக்கிறீங்க இவ்வளவுதான் ஈஸியானது ஸ்லிப் நாட் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் செயின் ஸ்டிச்சுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் நம்ம இது பின்னி கடைசியில பின்னி பார்த்தோம்னா ஒரு ஜட மாதிரி வரும் அதுதான் இதோட மெயின் இதே இப்போ நான் வந்து ஹூக்க ஹூக்க இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓட்டையில் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மெயினா இந்த நூலோட கிரிப்பு நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நூ இந்த ஊசி இருக்கு இல்லையா இந்த ஊசி வந்து இப்படி உள்ளர விட்டுக்கோங்க இந்த உள்ளர விட்டுட்டு இந்த ரன்னிங் நூல் சின்ன நூல் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க சின்ன நூல் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த பெரிய நூல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ரன்னிங் நூல் இந்த இதோட உள்ள நூலோட கனெக்டா இருக்க பண்டிலோட கனெக்டா இருக்கிறது வந்து இப்படி பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா ஒரு டைட் ஃபார்ம் ஆயிடும் பாருங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டைட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகேவா நமக்கு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் அந்த முன்ன மாதிரி லூஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்ப நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு நூலோட கிரிப்பு நமக்கு அவசியம் இப்போ இந்த நூலில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது கிரிப் அவசியம் இந்த கிரிப்புக்காக தான் நமக்கு எடுத்தோடனே நூலில் வராது அதனால நீங்கள் ஒரு துணிலையோ நீங்களே ஒரு குரோச்சட் நீடில் சரி பண்ணி பா செஞ்சுட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி அந்த குரோச்சட் நீடில் வந்து நிறைய யூடியூப்லலாம் வீடியோஸ் இருக்கு ஹவு டு மேக் குரோச்சட் நீடில் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும் அதை அதை பற்றி நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஓகே
அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சொதப்பிடும் அதனால ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா டைட்டாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஸோ நான் சாதாரணமாக ஒரு இதை போட்டுட்டு இப்படி வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இது இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஊசி இந்த ஊசி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதே இப்படியே அடியில் கொண்டு போங்க நூலுக்கு அடியில் கொண்டு போங்க நூலுக்கு அடியில் கொண்டு போனால் நூல் வந்து மேலே வரணும் இதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா யான் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யான் ஓவர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த நூல் வந்து மேலே வர்றது தான் யான் ஓவர் ஓகே இப்போ வந்து இந்த நூல் வந்து இப்படி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்படி கொஞ்சம் இப்படி உயர்த்தனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நூல் வந்து நல்லாவே இதில் வந்து இப்படி இருந்துக்கும் பிடிச்சிக்கும் ஸோ இப்போ அதே நம்ம அசைக்காம ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே பிடிக்கிறோம் பிடிச்சி இழுத்தோம்னா அந்த நூல் வந்து ஊசியில் மாட்டோம் மாட்டினோடனே இந்த ஓ ஃபஸ்ட்டு போட்டாலே அந்த ஓட்டை அந்த ஓட்டை வழியாக பிடிச்சி இழுத்துடுறோம் நல்லா பாருங்கள் உள்ளே விடுறேன் கொஞ்சம் மேலே உயர்த்துறேன் அதே ஆடாமல் அசையாமல் பிடிச்சி இழுக்கிறேன் இழுத்துட்டே வந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ளே இழுத்துடுறேன் பிடிக்கிறேன் இழுக்கிறேன் பிடிக்கிறேன் நூல் மேலே வருது இழுக்கிறேன் உள்ளே விடுறேன் நூல் மேலே வருது பிடிச்சி இழுக்கிறேன் நம்ம நான் ஏன் டைட் பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்றது சொல் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்ம செயின் ஸ்டிச்சாகவே போட்டுட்டு போக போகிறது கிடையாது அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு இந்த இடத்த இந்த மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டங்களில் தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஓட்டை வந்து பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஓட்டையில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதனால் அந்த ஓட்டை பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது சின்னதாகவும் ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது டைட்டாக இருந்தால் நமக்கு உள்ளே விடுறது இது இதுக்குள்ளே தான் நம்ம விட்டு விட்டு பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த இடம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாவது லூஸாக கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் அதாவது இந்த ஊசி போகிற அளவுக்கு கேப் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு எப்படியே கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு போனீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட செயின் ஸ்டிச் இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டிச் வேணுமோ அத்தனை ஸ்டிச் நம்ம போட்டு எண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம் இப் அடுத்தது வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் பேசிக் ஸ்டிச்லேருந்து ரொம்ப கஷ்டமான டிஃபிகல்ட் ஸ்டிச் வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ என்னோடய சேனல்ஸை பார்த்துட்டு என்னோடய சேனல்ஸை பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ